В учебных кабинетах уже завершили отделку, привезли мебель. Школьные парты регулируются по росту, а значит, за ними будет комфортно каждому ученику. В актовом зале монтируют сцену и места для зрителей. Само помещение оформят в бело-синей цветовой гамме. Для спортивного зала заказали специальное покрытие. Здесь одновременно можно будет проводить два урока физкультуры, ведь площадь зала 560 квадратных метров. Включитесь вы, наверное, здесь вместе с, с управлением физкультуры, сделать его действительно функциональным, чтобы здесь можно было соревнования потом проводить. Только надо техническое задание, пока вот еще мы не закончили, да, то есть посмотреть, что и какие необходимы требования. Главе администрации показали бассейны. Их в школе два и специальный лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для безопасности учащихся каждое окно в школе с блокатором. То есть открыть его можно только на определенную ширину. В пищеблоке уже подключено к сети необходимое оборудование. Осталось только навести косметический порядок и расставить столы. Обедать в этой столовой смогут одновременно 500 школьников. В здании подключены все инженерные сети. Работает индивидуальная котельная. Полным ходом идет благоустройство вокруг школы. Здесь предусмотрены зоны для изучения правил дорожного движения и занятий на открытом воздухе. Площадки для сдачи норм ГТО, игры в мини-футбол, баскетбол. Есть беговая дорожка. Спортивный кластер будет доступен не только учащимся, но и местным жителям. Идеология не поменялась. Нет. Это должно стать Все центром, я помню. центром Конечно. притяжения всего микрорайона. Конечно. Поэтому и детские площадки, и спортивные площадки должны работать не я только не на школу. Ведется обустройство и двух детских площадок для дошкольников, поскольку в учебном заведении разместят две группы. Это 50 человек. Сегодня школа практически на 90% готова уже к запуску, готова к сдаче в эксплуатацию. Поэтому видели, вы, с каким качеством это все сделано. То есть, наверное, это сегодня самая современная школа в Белгороде. Огромное спасибо строителям. Я уверен, что эта школа с символичным номером 50, и она будет лучшей, достойной школой и станет действительно украшением и Белгорода, и вот самого всего микрорайона. В ходе рабочей поездки прозвучала идея создания на базе школы офиса семейного врача. Этот вопрос еще необходимо проработать, отметил мэр Белгорода Константин Полежаев. Вторым пунктом рабочей поездки стал двор по улице 60 лет октября 1. Работы здесь завершаются. На обновленной территории появилось несколько игровых зон. Универсальная спортивная площадка, на которой местные мальчишки уже играют в футбол. Благоустроили тротуары с безбордюрным выходом на дорогу. Теперь осталось сделать пандусы в подъездах. Я считаю, что абсолютно правильно. Да? То есть, учитывая интересы жильцов каких? Мам, Мам с детками, да? да, да. да. Острый вопрос – парковочные места. Подрядчик обустроит еще две стоянки внутри двора. Местные жители готовы организовать здесь и кооперативную парковку. А чтобы через двор не ездили грузовики в расположенный рядом супермаркет, жильцы планируют установить шлагбаум. Нам нужно было разрешение на шлагбаум. Мы как бы собрали подписи, разрешение мы, мы получим, и теперь мы пройдем собрание, чтобы, чтобы поставить эти вещи. Благоустройство здесь провели в рамках программы капитального ремонта дворов. Напомним, в этом году в нее вошло 75 придомовых территорий. Территории. Программа рассчитана на три года. За это время планируется обновить 182 двора. Татьяна Красикова, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.